सबाई के स्वागत जाना आज के लाइव सेशन एन आज के फर्टी सिक्स बी सी एसर सजेशन क्लस इंगरेजी दिए शुरू करब इंगरेजर जो आसले सजेशन बोलते कि विषय एखे इंगलिस जेटा बी सी एस प्रिलिमिनारे जो इंगरेजी इंगलिस के तीनटा कैटागर से भाग करते इंगलिस एखे सजेशन देर क्षेत्र में टोटल दिक निर्देशना दीब कि अपनी अपना प्रस्तुति गुछिए नीबें तो हमें सजेशन शीट हिसाब से एक लेक्चर शीट अपन सामने रेखे ये शीटर वैशिष्ट्य हे एक्चुअलि एखे ग्रामारे जो कई आईटेम आई सब कई आईटेम थे कि कोश्चन सैम्पल एम सिक्यू रेखे एम सिक्यूगुलू समाधान करते टाइपर एम सिक्यू ही अपन का परीक्षा आर आसवार सम्भवना आ बेपारे पार्ट हमारे मूलत लिटरेचार लिटरेचार नहीं आलदा एक क्लस नहींब अर्थात इंगरेजी साहित्यर जो पंदो नम्बर ये पंदो नम्बर जो करणीय विषयगुलू बा सजेस्टिव कथागुलू आलदा एक क्लस है कि आज के इंगरेजर द्वित पार्ट एखे जो फिफ्टीन मार्क्स है बाकी टोटी मार्क्स हमें मूलत लैंगुएज एन ये लैंगुएज पार्ट लैंगुएज पार्टा के दुई भागे भाग करते स्ट्राचार बेस्ड कोश्चन आसने बोकाबुलर बेस्ड कोश्चन आसने जो सजेस्टिव क्लस एखे मूलत स्ट्राचार बेस्ड कोश्चनगुल इन्स्ट्रकशन दीब एरपर हमारे बोकाबुलर जो अंशा बोकाबुलर जो सजेशन मध्य कि सपोर्ट क्यों आक्चर शीटा इतिम्य देख एखे बोकाबुलर जो विगत बचर जदि पैंत पैंतालिसम प्रिलर प्रश्न धरी तेल देखा जाए बी सी एसर मत कम्पिटिटी इंगरेजी परीक्षार बोकाबुलर जो शुदुम्र प्रिभिया कोश्चन ऊपर निर्भर कर लेकटा नम्बर निश्चित करा जाए कि स्ट्राक्चार क्षेत्र में प्रिभिया कोश्चन एनालसिस कर देखे से स्ट्राक्चार क्षेत्र में अलमोस्ट हमें ग्रामारे बेसिक जैगागुल जिसगल सल्व करते हैं तो चलू आप ये शीटा कि भाव आज जिन देखी और धापे धापे आलोचनागुलीट हमारे आज है ये शीटा सजेशन विषय इंगरेजी इंगरेजी व्याकरण लिखे आसल इंगरेजी ग्रामार हाँ तो ये जेटा देखते पासी एखे प्रथम नाउन तर्थात आबाद दीची हमारे सजेशन बोलते जो बेपार ग्रामारे सब कई आईटेम थे कि टाइपर प्रश्नगुल आसवार सम्भवना आखने एम सिक्यूगुलू कि एम सिक्यू विगत बचर प्रश्न तुले देमटा ना कर धरू नाउन नाउन थे कत टाइप प्रश्न आसवार सम्भवना आरपर प्रनाउन प्रनाउन थे कत टाइप प्रश्न आसवार सम्भवना आभव भार के शुरू कर ग्रामारे प्रत्येक आईटेमर कि प्रश्न एखे रखा होमन धरू नम्बर थे प्रश्न आसले कौन टाइप प्रश्नगुल नम्बर थे आसे जेंडार के प्रश्न आसले कौन टाइप जिसगल आसार आसवार सम्भवना आभव प्रनाउन एभवे एजेटिव एंड एट बार एक साथ रखा होने डेफिनेशन अफ पार्स अफ स्पेस अथवा डेफिनेशन थे परीक्षा प्रश्न आसते देखा जाए यह देखते इन्हें आईडेंटिफिकेशन अफ फ्रेज एवं आईडेंटिफिकेशन अफ क्लस एखे जस्ट क्लस शुरू नाम देना सेंटेंस के प्रश्न आसले कि प्रश्न आसते परे एखे आर्टिकल थे प्रश्न आसते पर आसले कौन जैगागल इम्पर्टेंट अर्थात रैंडम किस प्रिभिया कोश्चन एखे तुले देर क्षेत्र क्योंकि कराए अभी प्रश्नगुल आलोचना कर आगामी आगे देखा शीटे आसने क्यों डिजाइन करे क्या जमन रईट फर्म अफ भार्व एखे रईट फर्म अफ भार्व बोलते टैंस जैगा गुरुत्व देवा रईट फर्म अफ भार्व टैंस भित्तिक प्रश्न जो कम्पिटिटी बी सी एस परीक्षा आसे तो जैगागुल इम्पर्टेंट ये बेपारूल किटागरज कि एम सी की आना होरपर आपनारा देखते सबजेक्ट बार्व एग्रिमेंट और एक पार्ट एखे जेहतु विषय इम्पर्टेंट यह एम सी की एक बस रखा हो बस चेन्ज आखने एरपर देखें मोडल अक्जिलरि एक पार्ट पजिटिव बार्व सबजांगटिव भार्वल्स जिनान पार्टिसिपल इनफिनेटिवर जो अंश डैंगलिंग मुडिफायर टैक कोश्चन रिडैंडेंसि एफार्मेटिव नेगेटिव एग्रिमेंट कोश्चन एंड एम्बेडेड कोश्चन डिग्री अफ एजेटिव इनभार्शन अर्थात इनक्लूसिव अर्थात एखे एम एक शीट हमें डिजाइन कर ग्रामारे जो तो आईटेम आटेम बद दी सब कई आईटेम के रेखे 
কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আপনাদের জন্য দেয়া হয়েছে আপনি আরো দেখেন এখানে ন্যারেশন কে আনা হয়েছে কনজাংশন কে আনা হয়েছে এরপরে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স কে আনা হয়েছে এরপরে আমাদের এখন মুখস্থ ভিত্তিক বিষয়গুলো চলে আসছে দেখেন প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন কে এমন ভাবে জিনিসগুলো দেয়া হয়েছে যেন এই প্রেপোজিশন তো কমন পাওয়ার জায়গা নয় এখানে অবশ্যই আমাদের অনেক প্র্যাকটিসের জায়গা তবু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোয়েশ্চেন বা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন কে এখানে আনা হয়েছে এরপরে ভোকাবুলারি এই যে বলেছিলাম আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট এখানে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে গ্রামার পার্ট গ্রামার পার্টে আমাদের এখানে আমরা কয়টা পৃষ্ঠা অতিক্রম করেছি আমরা পৃষ্ঠা অতিক্রম করেছি দশটা দশ পৃষ্ঠার এম সি কিউ আপনাকে দেওয়া হয়েছে এই এম সি কিউগুলো কিছু প্রশ্ন তা নয় এই এম সি কিউগুলো অ্যাকচুয়ালি কোন 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 চ্যাপ্টার থেকে কোন কোন টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে তার একটা ক্যাটাগরাইজ করে সাজানো কতগুলো কোয়েশ্চেন তারপরে দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি যদিও আলাদা করে ভোকাবুলারি হিসেবে এখান থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু প্রেপোজিশনটাও ভোকাবুলারির সাথে কানেক্টেড এরপর আসেন এই সিনোনিম অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে করণীয় আগে একটু আমি টোটাল ওভারঅল যে কথা বলছি এটা একটু মন দিয়ে শুনেন দেখেন এখানে আমরা একটা লিস্ট দেখতে পাচ্ছি লিস্ট অফ ভোকাবুলারি লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেখেন সিনোনিমস তারপরে তারপরে হচ্ছে কি ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ এবার এই ব্যাপারটা এই জায়গাটা নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে স্যার এরকম কিছু শব্দ দিয়েছেন এখান থেকে আসবে এখানে একটা ব্যাপার মেনশন করার মতো আছে এখানে এই দুইটা দুইটা পৃষ্ঠা এই পেজ এবং এই পেজ এই দুই পেজে যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো সাধারণ কিছু শব্দ লিস্ট অফ ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু অ্যালফাবেটিক অর্ডার আমরা দিয়েছি এমন না এখানে আমরা একটা কাজ করেছি কাজটা হচ্ছে দেখেন এই বিগত বছরের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারি ব্যাংক এবং বিসিএস সহ কমপক্ষে একশোটি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে আমরা কিছু কিওয়ার্ড সিলেক্ট করেছি ভালো করে শুনবেন এই একশোটি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখতে পেয়েছি ঠিক এই কিওয়ার্ড বা এই মৌলিক শব্দগুলো থেকে ঘুরে ধীরে প্রশ্ন আসে তার মানে এই এক পৃষ্ঠা কিন্তু যেমন তেমন এক পৃষ্ঠা নয় এখানে অনেক বেশি অ্যানালাইসিস আছে অনেক বেশি পরিশ্রম আছে এই এক পৃষ্ঠা শব্দ যদি কেউ দেখে আপনার চাকরি জীবনে চাকরির জন্য দুই বছর তিন বছর পরিশ্রম করছেন দুই বছরের পরিশ্রমটা আপনার এখানে এই এক দেড় পৃষ্ঠা শব্দের মধ্যেই পেয়ে যাবেন এখন যদি মনে করেন আমার কথার উপর বিশ্বাস রেখে এই এক দেড় পৃষ্ঠা শব্দ সব কিছু ক্লিয়ার করার পরেও আপনার কাছে পাঁচটা শব্দ আসছে ওখান থেকে একটা শব্দ আনকমন আসছে এক নাম্বারের জন্য আপনার যান যাবে না আপনার চাকরি হবে না এমনও হবে হয়ে থাকবে না সুতরাং এই জায়গাটার উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দিবেন জিনিসগুলো পড়ার নিয়ম হচ্ছে ধরুন এখানে আমরা কতগুলো কিওয়ার্ড সিলেক্ট করেছি মানে চোদ্দো নম্বর চোদ্দো নম্বর যে শব্দ এটাকে আমরা হেডওয়ার্ড হিসাবে নিয়েছি এবং এর জন্য কিন্তু আমরা কিছু সিনোনিম এখানে রেখেছি সিনোনিমগুলো সিনোনিমগুলো নিয়ে আপনি জাস্ট পড়বেন এবং শব্দগুলো একে ভেঙে ভেঙে দেখবেন দেখেন রিনাউন্স তাহলে সি এটা একটা সাফিক্স এটা বাদ দিয়ে এই এখানে মূল শব্দটা কি অর্থাৎ পড়ার সময় কি কোন জায়গাটা খেয়াল করবেন কোনো শব্দর আগে প্রিফিক্স আছে কি না যেমন এখানে ফুল আছে এখানে কেয়ার আছে তাহলে যখন ভেঙে ফেলবেন আপনার কাছে কেয়ারফুল শব্দটা মনে রাখা সহজ হবে এভাবে সিনোনিম এন্টিনিমগুলো একটু দেখা দরকার এরপরে আমাদের বুকেবুলারি সেকশন আর কি কি আছে আমি দেখাই ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস কিছু কিছু বিশেষ প্রিলি পরীক্ষা আছে যেখানে ছয়টা একসাথে ইডিয়াম ফ্রেজ চলে আসে একেবারে চল্লিশের পরে চল্লিশ একচল্লিশ এরকম প্রশ্ন দেখলেও ইডিয়াম ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি এটা হচ্ছে যেহেতু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন থেকে ইডিয়াম ফ্রেজ সব সময়েই আমরা অলমোস্ট কমন পেয়ে যাই এই জন্য আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আগের মনে করেন পঁয়ত্রিশতম বিসিএসের আগের যে বিসিএস পরীক্ষাগুলো রিটার্ন পরীক্ষায় ইডিয়াম ফ্রেজ আসতো বাক্য তৈরির জন্য আবার প্রিলি পরীক্ষায় এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার কিছু ইডিয়াম ফ্রেজ আমরা এখানে সংযুক্ত করেছি সুতরাং এই জিনিসগুলো একটু রিভিউ করবেন এখানে এই শীতটার গুরুত্ব হচ্ছে মনে করেন আপনি কোনো একটা বই নিয়ে যদি এখান থেকে একশোটা ইডিয়াম পড়েন একশোটা ইডিয়ামের জন্য দেখা যাচ্ছে ওই বইয়ের প্রায় বারো পৃষ্ঠা পনেরো পৃষ্ঠা আপনার কাছে অনেক পড়া মনে হবে কিন্তু এখানে এক পৃষ্ঠার মধ্যে সব কোটি জিনিস একসাথে এনে দেওয়া হয়েছে বাংলা অনুবাদ সহ হ্যাঁ তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা জাস্ট কিছু বিগত বছরের প্রশ্ন পড়া বা কী পড়ছে কী রাখছে সিনোনিম টনিমকেই বুকে ফেলারই মনে করে কিন্তু এই জায়গাটা বিগত বছরের প্রশ্ন থেকে আসলেও এই জায়গাটাতে এখানে আমরা প্রশ্নের বাইরেও কিছু জায়গা দিয়েছি যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে শুধু এই জায়গাটা পড়ে এখান থেকে একটা নাম্বার বা দুইটা নাম্বার আপনি নিশ্চিত করতে পারেন প্রতি বছর বিশেষ ওয়ান ওয়ার্
দেখা যাবে পরীক্ষা আসলে এখান থেকে আসবার এর বাইরে আর কিছু নেই আপনি বাংলাদেশে যে কোনো বইতে এর বাইরে একটা শব্দ পাবেন না সুতরাং এই একটা পৃষ্ঠা পরে যদি এখান থেকে একটা নাম্বার ইংরেজিতে আপনার নিশ্চিত হয় এর চেয়ে সাপোর্ট আর হতে পারে না সাজেশন বলতে আমি এই জায়গাটা বুঝিয়েছি এবং একটা বইতে প্রেজেন্টেশনের অনেক অপশন এই সেইগুলোকে করে এক জায়গায় এনে দিয়েছি বাদ দিয়ে মোর ফরেন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস আছে এবার আসেন কারেক্ট স্পেলিং কারেক্ট স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রেও সিনোনিম এন্টোনিমের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা একশোটি প্রিভিয়াস প্রশ্নকে অ্যানালাইসিস করে একটা লিস্ট অফ মাদার ওয়ার্ডস অর কিওয়ার্ডস সিলেক্ট করে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করেছি কারেক্ট স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রেও যেমন আমরা বাংলা যখন পড়ি বাংলার শুদ্ধ বানানোর জন্য বাংলার বানানের নিয়মগুলো আমরা পড়ি কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা ওটা করি না কিন্তু আমরা যেটা করেছি ঘুরে ফিরে যে জায়গাগুলো কমন আসে এবং এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারেক্ট স্পেলিং আমরা এখানে নিয়ে আসছি আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যেমন ধরুন সাঁত্রিশতম বিসিএস রিভাইভের মতো সহজ বিসিএসে বানান চলে আসছে কথা বুঝছেন কিনা বানান নিয়ে টেনশান নেই এই জন্য আপনাকে কৌশলী হতে হবে অর্থাৎ ইংরেজিতে বিশ নাম্বার বিশ নাম্বারের মধ্যে দেখা যাবে দশ নাম্বার বা বারো নাম্বারের গ্রামার আসলো বাকি আট নাম্বার আসবে কোথেকে বুকে বিলারি বা শব্দভিত্তিক তাহলে শব্দভিত্তিকের ক্ষেত্রে আপনি সিনোনি মেন্টোনিমের জন্য আলাদা একটা জিয়ে রেজিমের বুকে বিলারির বই কিনে ওই বুকে বিলারি দুই বছর ধরে পরেও যদি আপনি বিশেষ পরীক্ষায় এসে নাম্বারটা না পান তাহলে এটা ব্যর্থতা এটা আপনার কৌশলগত ভুল এখানে শুদ্ধতা হচ্ছে এই যে আমি ক্যাটাগরাইজ করে দিয়েছি জিনিসগুলোকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ফরেন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস বেসিক ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস এখানে আমি এক পেজ দেড় পেজের যে লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দিয়েছি এগুলো পড়লে এই প্রতিটা ক্যাটাগরি থেকে একটা একটা নাম্বার পেয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু অনেক বড় সাপোর্ট এই জন্য মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তাহলে এরপর আসেন এই শেষ তার মানে এখানে অর্থাৎ সকল ক্যাটাগরির জিনিসকে আমরা এখানে নিয়ে আসছি এবার আমরা এক থেকে শুরু করবো এখানে ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে ইংরেজি গ্রামারের একটা জিস্ট সামারাইজ একটা প্রেজেন্টেশন আপনার জন্য আপনার সামনে আমরা দিয়েছি যারা সাজেশন গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন এবং যারা আমাদের অনলাইন স্টুডেন্টরা আছেন ইভেন অফলাইনের স্টুডেন্ট যারা আমাদের পেজে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছেন আপনারা এখান থেকে উপকৃত হবেন এবার আমরা আলোচনা শুরু করব এই পুরো জিনিসটার ক্ষেত্রে সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আজকে আমি যা বলেছি তা হচ্ছে এই জিনিসটাকে একেবারে ডাইজেস্ট করে ফেলেন একেবারে দাগিয়ে দাগিয়ে এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার বুকে বিলারি পোর্শনের ক্ষেত্রে বুকে বিলারি পোর্শনের সব কিছুই আপনার প্রত্যেকটা শব্দ দাগিয়ে দাগিয়ে গুছিয়ে ফেলেন এই পরীক্ষার আগে এই জায়গাটাকে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় বার রিভাইজ করেন নাম্বার এখানে ছয় থেকে আট নাম্বার এই জায়গা থেকে চলে আসবে আচ্ছা এবার আসেন গ্রামার তো গ্রামারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্যার কীভাবে আগাবো এই নিয়ে আমি গ্রামারের প্রত্যেকটা আইটেমের উপরে একটা সামারাইজ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এখনই আমি কথা শুরু করব নাউন থেকে শুরু করে আমরা সামনে সামনের দিকে আগাবো হ্যাঁ আমি জাম্প করে করে আগাইতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা এভাবে করবেন এটা এভাবে করবেন এভাবে কিছু কিছু জায়গায় আমাকে একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে এই জন্য আমার ক্লাস আরও একটা ক্লাস দরকার হবে আজকের ক্লাসে আমরা গ্রামার নাউন থেকে শুরু করে সামনের দিকে আগাবো এবং যতটুকু যেতে পারি ওখান থেকে আমরা পরের ক্লাস শুরু করে গ্রামারের বাকি অংশটা আলোচনা করব কিন্তু দ্বিতীয় ক্লাসে এসে বুকে বিলারি নিয়ে আর কোনো আলোচনা নেই বুকে বিলারি আমি জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকটিভ কথা বললাম কিছু এই জিনিসগুলো এই জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো এভাবে আনা হয়েছে প্রশ্ন করেন সাজেশনটা আপনাদের যারা অনলাইন স্টুডেন্ট আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা প্রিন্ট করে নেবেন আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে আলোচনা শুরু করি এখানে প্রথম দিকের কয়েকটা আইটেম এগুলো সহজ আমি জাস্ট ইন্ডিকেট করে দিব এই জায়গাগুলোতে কোনো স্পষ্টতা থাকলে এটা এভাবে দেখে নেবেন যেমন ধরুন নাউন নিয়ে এখানে আলোচনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাউন তাহলে এখন আমাদের কলমের কালারটা একটু চেঞ্জ দরকার কারণ এটা এখানে যেহেতু সাদা কালো তাহলে দেখেন নাউন তাহলে বিশেষ প্রিলিতে এম সি কিউ পরীক্ষায় যদি নাউন থেকে প্রশ্ন আসে কি কি টাইপের কি কি ক্যাটাগরির প্রশ্ন হতে পারে এই বিচারটা রেখে এখান থেকে কিছু প্রশ্ন এখানে রাখা হয়েছে সুতরাং প্রশ্নগুলো কিছু বিগত প্রশ্ন এক জায়গায় একত্র করা হয়েছে এরকম না ক্যাটাগরি করে করা এই জন্য এক একটা প্রশ্ন এক এক রকম অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেম প্রশ্ন রিপিটেশন আছে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে এক নাম্বার প্রশ্নটা আমরা দেখি হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ড তাহলে নাউনের যে প্রকার আছে নাউনকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করি দুই ভাগে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল আবার নাউনকে আমরা অন্যভাবে ভাগ করি প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন এখন এই যে কোনটা কি নাউন এই নাউনের পরিচয়টা এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ
এই পরীক্ষায় আসলে আপনারা ওই কথাটা মনে পড়ে যেন আপনার ভুলটা না হয় দেখেন মনে রাখবেন প্রপার জিনিসটা হচ্ছে কি জানেন পার্সোনাল অর্থাৎ কারো ব্যক্তিগত নাম হচ্ছে প্রপার নাম তাহলে গার্ল গার্ল শব্দটা কারো ব্যক্তিগত নাম না মেটেরিয়াল হচ্ছে কোনো পদার্থ এটা আপনারা জানেন অন্যভাবে কালেকটিভ হচ্ছে কালেকটিভ ওই সকল নাউন যে সকল নাউনের মেম্বার থাকে কি থাকে মেম্বার ফ্যামিলি কমিটি পার্লামেন্ট কংগ্রেস ব্যান্ড গ্যাং গ্রুপ এ সমস্ত শব্দগুলো হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কারণ তাদের মেম্বার আছে তাহলে গার্লের কোনো মেম্বার নেই এই জন্য এটা কি নাউন কমন নাউন আর কমন নাউনের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কি বোঝাই জাতি বোঝাই হ্যাঁ এই জাতি বোঝাই এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবো এবার আসেন দ্বিতীয় দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটা দ্য পুয়ার আর আনহ্যাপি দ্য পুয়ার আর আনহ্যাপি খেয়াল করেন এখন এখানে চারটা অপশন দেখা যাচ্ছে প্লুরাল কমন নাউন কালেকটিভ নাউন প্লুরাল প্রপার নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন এখানে ব্যাপারটা অপশনগুলো খেয়াল করেন ট্রি কি ম্যাটেরিয়াল হতে পারে না কারণ এখানে ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে মূলত মাটি বস্তু বুঝাবে হ্যাঁ তাহলে এটা ম্যাটেরিয়াল না আবার প্লুরাল প্রপার রিমেম্বার প্রপার নাউন প্লুরাল হয় না প্রশ্ন করলে একটু পরে আমি যখন বলবো প্রশ্ন করেন তখন প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ দেখেন মনে করেন হাসান আমার কথাগুলো শুনবেন কারণ আমি কোনো আপনার বই পুস্তকের কোনো পুস্তক স্ট্রাকচার কোনো গতানুগতিক কায়দা কানুন নিয়ম কানুন বুঝাবো না প্রশ্নটাকে দেখে আপনি সিদ্ধান্তে আসার জন্য কোন সেন্সটা আপনার দরকার সেন্সটা নিয়ে কথা বলবো এই জন্য প্লিজ লিসেন টু মি কেয়ারফুললি ধরুন প্লুরাল প্রপার নাউন প্রপার নাউন মানে কি বলেছিলাম পার্সোনাল নাউন পার্সোনাল কোনো নাউন কখনো প্লুরাল হয় না মনে রাখবেন যেমন হাসান হাসান যখন প্লুরাল হবে তখন সে আর প্রপার নাউন থাকবে না এই জন্য প্লুরাল প্রপার নাউন কতটা থাকবে না বলেন প্রশ্ন করেন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কেউ ওই স্পিকারগুলো অফ অফ রাখবেন কারণ অন্যদের শুনতে সমস্যা হয় যখন আমি বলবো প্রশ্ন করেন তখন প্রশ্ন করে সবাইকে বুঝতে সহযোগিতা করবেন আমি আবারও বলছি কথাগুলো শুনবেন ক্লিয়ার শুনবেন কারণ আমি আপনাকে আবারও বলছি বইয়ে লেখা আছে এমন কোনো স্ট্রাকচার আমি আপনাকে বুঝাবো না আপনাকে এমন কথা বলবো যে এই কথাটা দিয়ে আপনার ভুলটা হবে না এই ধরনের কথা প্লুরাল প্রপার তাহলে এরকম কোনো বিষয় আসে না প্লুরাল প্রপার বলতে কিছু নাই কারণ প্রপার নাউন কখনো প্লুরালই হয় না যখন কোনো প্রপার নাউনকে আপনি প্লুরাল করবেন সে আর প্রপার নাউন থাকে না সে কমন নাউন হয়ে যায় হাসানস করিমস এরকম যদি হাসান এবং করিমকে আপনি প্লুরাল করেন তখন ওই করিম শব্দটা আর প্রপার নাউন বলা যাবে না তখন তাকে বলতে হবে কমন নাউন আচ্ছা এবার আসেন কালেকটিভ কালেকটিভের জন্য আমি আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম একটা কালেকটিভ নাউন হচ্ছে মূলত ওই নাউন যে নাউনের কি থাকবে মেম্বার থাকবে সদস্য থাকবে তাহলে পুর শব্দের কোনো মেম্বার নাই তাহলে এখানে আমাদের অপশন বাকি থাকে কি প্লুরাল কমন নাউন এখানে একটা কথা বলে রাখি সবাই আপনাকে প্রথমে ওই কথাটাই বলেই এই প্রশ্নের সমাধান দিয়ে দিত এজেটিভ আছে না মনে করেন আমি লিখলাম রিচ এটা একটা এজেটিভ আমি লিখলাম মনে করেন এলিট আমি লিখলাম মনে করেন পুয়ার এরা হচ্ছে কি এজেটিভ কোনো একটা এজেটিভকে যখন আপনি দি যুক্ত করে নাউনের জায়গায় ব্যবহার করবেন তখন সে প্লুরাল কমন নাউনে রূপান্তরিত হয় এই টাইপের প্রশ্ন পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় আসে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসলে দুইটা জায়গায় খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে এই জায়গাটা অর্থাৎ এই পুয়ার শব্দটা তো আসলে একটা এজেটিভ সে তো নাউনই না কিন্তু যখন এজেটিভের সাথে দি যুক্ত করা হয় তখন সে কমন নাউনে রূপান্তরিত হয় তখন সে ওই জাতির সকলকে বোঝায় যেমন ধরুন গরিবরা 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 হিংসুটে হয় না গরিবরা গরিবদের মধ্যে জেলাসি কম তাহলে দা পুয়ার আর এভাবে আমরা একটা বাক্য বলবো ধনীরা সব সময় হ্যাপি লাইফ লিড করে না দ্য রিচ ডোন্ট লিড এভাবে হবে অর্থাৎ এখানে দুইটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে এই রিচ শব্দটা এজেটিভ দিয়ে আসার কারণে সে নাউনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর পরের ভার্বটা প্লোরাল হবে ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল এই কথা পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট বারে বারে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষায় আসে এই যে আর শব্দটা এখানে যে আর হয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেন প্রশ্ন বলেন অর্থাৎ প্লুরাল হবে অথচ কোন ওখানে নাই প্লুরালের কোন সিম্বল নাই 
তাহলে এজেটিভের সাথে যখন দ্বিযুক্ত হয় সে প্লুরাল কমন নাউনে রূপান্তরিত হয় প্লুরাল কমন নাউন দিস ইজ দ্য অ্যান্সার আচ্ছা এবার চলে আসেন তিন নাম্বার 